factory. This land was one of the objectives of the Indian attack. The factory is located along the road near the village. By the end of 2016 and all of 2017 on, works were made by an iron workers who cleared and surveyed the ground. The council paid local societies, Wotel and Dubre, to first repair the tower and the concrete of the ground. We still were alone to build up the project of memorial. Fortunately, the Indians decided to take the head of it, ambition plans were designed, and on the 2nd of December last year, for the tribute to the Indians' horse riders' sacrifice of 1917, <coughs> this important date convinced us to go further along. Les Indiens vou voulaient financer les travaux. J'ai servi d'intermédiaire pour présenter M. Bédu comme maître d'œuvre. Il a proposé les entreprises compétentes, les matériaux. Les devis correspondants ont été agréés par le gouvernement indien et les travaux se sont accélérés à partir du mois d'août cette année. Ils viennent de se terminer hier et je suis fier, avec mon conseil municipal et les habitants de Villers-Aquila, d'avoir participé à cette œuvre symbolique, signe de la reconnaissance de notre France d'en bas à ceux qui se sont sacrifiés venant de pays lointains pour défendre notre pays et notre liberté. Our Indian friends wanted to pay the work. I was the middleman who introduced Mr. Bedu as foreman. He found adequate societies and materials and the estimates were validated by the Indian government and by August this year, everything went on faster. The workers finished yesterday and my council, the inhabitants of Villa Villa and myself are very proud to have been part of this symbolic piece of art, sign of our tribute towards those of the far land who sacrificed themselves to defend our country and our freedom. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui entre nous, les habitants de notre arrondissement et nos amis indiens. L'État français aurait pu nous aider. Nous n'avons eu droit qu'à la labellisation centenaire 1418, malgré toutes nos sollicitations. Aujourd'hui, sa représentation au plus haut niveau aurait pu faire illusion, mais je préfère qu'on reste entre nous, sans hypocrisie. Merci, Monsieur le vice-président de la République indienne, d'être venu dans notre petite commune. Je ne regrette pas de m'être investi complètement à vos côtés, pour concrétiser ce mémorial aux soldats indiens de la Grande Guerre. We are gathered here today, our inhabitants and our Indian friends. We have received no help from the French government. We were only labeled 1418 centenary. Today it would have been deception to have a higher representative. I want to say a great thank you to Mr. Vice President of the Indian Republic to be here in our little village. I wish I had more, I, I wish, sorry, I wish I had been more by your side to make this memorial to the Indian soldiers of the Great War of Truth. Ce mémorial est tout d'abord situé sur les lieux de cette contre-attaque que des centaines de cavaliers ou des centaines de cavaliers ont péri et ont été blessés ou faits prisonniers. À villers vilain il y a cinq cimetières britanniques contenant au total près de 1300 tombes. Néanmoins, pas d'Indiens. Où sont passés les corps de ces hommes Peut-être que certains figurent sous la mention « soldats inconnus ». On trouve aussi quelques tombes, une vingtaine de morts à cette date, à Péronne, au cimetière de la Chapelette. Mais c'est à proximité de la ferme Bellevue, qui était un hôpital de campagne, et vraisemblablement, des blessés lors des attaques ont été ramenés à l'arrière pour être soignés. Je pense que beaucoup de corps ont été laissés pour compte sur place, d'autant plus que la zone est restée no man's land jusqu'en mars 18, mars 1918, pour être alors reconquise par les Allemands. Si l'on fait les comptes, 10 000 Indiens sont morts sur le front du nord de la France et on ne trouve que très peu de sépultures. Hein. L'un des plus grands cimetières où on a des tombes indiennes est à euh, côté de Boulogne, hein, à saint martin les boulogne donc ces Indiens sont disparus totalement de la mémoire collective. First of all, this memorial is set on the place of this famous counter-attack in which hundreds of Indian cavaliers were killed, wounded or made prisoner. In Villa Villa, there are five 
British cemeteries with at least 1,300 graves. However, there is no Indian. Where are the bodies of these men? Maybe some are under no known graves. A few graves, about 20, can be seen in Perron La Chapelle Cemetery, located near Bellevue Farm, which was a field hospital, and we may think that these men had been sent as wounded. As far as I'm concerned, I think the bodies were abandoned in the battlefield. Moreover, this ground remained a no man's land until March 1918, when the Germans conquered it again. To be precise, 10,000 Indians died on the front of northern France and there are barely graves. They have disappeared of the collective memory. Un seul mémorial, je l'ai dit tout à l'heure, a été fait à Neuve-Chapelle par l'Empire britannique, mais il n'y a pas de corps, il n'y a que des noms sur ce mémorial. La République indienne est née en 1947 et a souhaité pour le centenaire de 1918 ériger son mémorial en France, marqué par le symbole de la République indienne, les, les têtes de Lyon à Choka. C'est sur les lieux du combat héroïque qu'il a été construit dans notre commune. Un mémorial a été construit dans notre commune par le British Empire, mais il n'y a pas de mort. L'Indienne Republic a été née en 1947 et a réussi à ériger son mémorial en France. Il a été construit par le centenaire de 1918 avec le symbole de l'Indienne Republic, le Ashoka Lion Heads. Il a été construit où la guerre de fighting a eu lieu. Mais ce site est surtout au site consacré à la mémoire de tous ces Indiens morts durant la Première Guerre mondiale, et même ceux qui ont été tués après l'armistice du 11 novembre 1918. En effet, de nombreux Indiens ont continué à travailler pour déminer, et nombreux sont morts en 1919 dans les ruines et les terres de nos villages détruits, alourdissant ainsi les catombes. L'année 1919, qui figure sur la plaque, n'est pas une erreur, mais bien la volonté de se souvenir du Labour Corps et du Porter Corps, travailleurs civils indiens utilisés pour le travail pénible dans la manutention, la récupération et les travaux de construction est trop souvent oublié dans les récits historiques. Nous-mêmes, Français, n'avons-nous retrouvé que récemment le rôle de nos troupes coloniales africaines, des Chinois et des Indochinois engagés dans cette guerre, souvent par force ou par persuasion, et qui ont laissé leur vie pour défendre notre patrie. But most of all, this place is dedicated to the memory of all the Indians who died during the First World War and those who died after the armistice of November 1918. As a truth, many Indians went on working to remove mines and many died throughout 1919 in the ruins of our fields and villages. The year 1919 is engraved with no mistake that the will to remind of the labor corps and the porter corps, Indian civilian workers employed for the painful job of manufacturing and building working, they are too often forgotten in historical reports. It is only recently that we, the French, have discovered the role of our colonial troops, African, Chinese, and Indo-Chinese, engaged most of the time out of their will and who gave their lives to defend our homeland. La mémoire de tels sacrifices est nécessaire, et c'est pour cela qu'en accord avec l'Inde et nos enseignantes, nous avons étroitement associé les enfants de l'école à cette cérémonie. La mémoire de tels sacrifices est nécessaire, mais est-elle suffisante pour éviter la répétition de tels conflits Vingt ans après, la Seconde Guerre mondiale était déclenchée. Actuellement, dans le monde entier, des guerres sont en cours. Ce mémorial, qui marque une amitié forte entre deux pays ayant une, ayant une partie cruelle de l'histoire en commun, est le symbole de notre reconnaissance envers les Indiens. Il ressemble, ce monument, il ressemble à un petit coquelicot poussé sur le champ de bataille, avec l'espoir de pouvoir grandir et de s'étendre sur le monde entier. It is necessary to remind of such sacrifices, and that's why, under an agreement with India and our 
teachers, the children were closely associated with similar ceremony. It is necessary to remind of such sacrifices, but is it enough to prevent from other conflicts to happen? Twenty years after the war, the Second World War broke out. Currently, wars are happening worldwide. This memorial representing a strong friendship between two countries having both suffered a cruel history is a symbol of our gratitude towards the Indians. It is like a puppy that grew on the battlefield with the hope to grow higher and cover the world. On passe au, rem au remerciement de pour quelques personnes en particulier. Remerciement donc à l'État indien, je l'ai fait. Rana Chila, qui, avec qui j'ai entretenu de longs échanges par mail et qui était là l'année dernière avec son turban, tout le monde s'en souvient. À M. Bédu, à M. Gutierrez de l'entreprise Boniface, à M. Blairon et Locos de l'entreprise Blairon dans Haye. Et surtout à toutes les petites mains qui ont participé à ces travaux. Je ne prendrai que l'exemple de notre jeune carleur, Jérémy, de l'entreprise Boniface, qui était encore hier dans la tour pour poser le, les derniers carrelages à l'ancienne. À tout notre personnel communal, que j'ai pu bousculer de temps en temps, ils se reconnaîtront, afin de faire tout et très vite. Merci à l'association de Jérôme Barbare, mais aussi merci à tous ceux qui ont su me réconforter ces derniers temps. Merci à mon épouse qui a supporté mes retards et mes absences, en particulier ces derniers jours. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à concrétiser ce beau projet. To Mr. Blairon and Locos from Blairon Dorley Enterprise, and most of all, to all the little hands who took part in the making, as for an example, the young Tyler Jeremy from Boniface Enterprise, who was still there yesterday to end up the tiling of the tower working the old way. And thanks to our city employees who were sometimes rushed to make it faster, thanks to Jérôme Barbar's association. And thanks to all those who revived me when times were low. Thanks to my wife who had to bear with my delays and absences, especially these days. And many thanks to all of you who helped us making this beautiful project come true. Honorable Mayor Willer Gilla, Mr. Kerad Alat, distinguished guests, members of the Indian community, friends of India in France, sisters and brothers, good morning, bonjour, namaskar. Hmm. Monsieur le Maire de Ville et Villa, Monsieur Gérard Alat, Mesdames et Messieurs, représentants de la communauté indienne, les honorables invités, les amis de l'Inde en France, Mesdames et Messieurs. Thank you very much for the warm welcome. I consider it my privilege to have the honor to be amongst you today and inaugurate the first war memorial constructed by the government of India in France and to pay homage to the Indian soldiers who fought selflessly and heroically during the World War I and made the supreme sacrifice. Bonjour, Namaskar. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer le premier mémorial de guerre construit en France par le gouvernement de l'Inde afin de rendre hommage aux soldats indiens qui ont combattu héroïquement lors de la Première Guerre mondiale et ont fait le sacrifice suprême. Sisters and brothers, 
today is a solemn day but a historic moment for all of us it is my honor to share this piece of history along with you mr afini aujourd'hui est un jour solennel et c'est un honneur pour moi de partager ce moment historique avec vous my, my ongoing visit to france coincides with the 100th anniversary of the armistice day marked the end of the world war 1 a war that not only changed the social and the political fabric of europe but perhaps changed the destinies of number of countries across the world ma visite en france coïncide avec le centenaire de l'armistice qui a marqué la fin de la première guerre mondiale une guerre qui n'a pas non seulement changé les bases politiques et sociales de l'europe mais aussi probablement changé le destin de nombreux pays dans le monde india contributed immensely to the war effort in terms of both men and material our soldiers served with credit and honor in numerous battlefields in around the globe in france and in belgium in aden arabia east africa gallipoli egypt mesopotamia palestine persia and sudanica land a contribué énormément à l'effort de guerre en fournissant des troupes ग्रेट वॉर More than one lakh forty thousand Indian soldiers fought the war on the same land, present-day France and Belgium, where we stand today. The first troops Indian had arrived in Marseille on the 26th of September 1914. Over the five years following, more than 140,000 Indian soldiers have fought on the same land, which is today France and Belgium, where we are gathered today. More than 13 lakh Indian soldiers have taken part in various wars. 13 lakh. Plus, plus de 300 000. 1.3 million. 1.3 million. 1.3 million of soldiers Indian. Well, a chief precise who have fought during the Second World War. The ensemble of the front. They reached here in extreme winters of Europe. had no winter clothing but fought gallantly earning battle honors for themselves ces soldats étaient arrivés en europe durant l'hiver rude sans vêtements adaptés mais ils ont combattu courageusement et ont tenu des honneurs de combat see today even for the small wind and chilled atmosphere how we all all has to wear this dress and then take protection imagine the plight of those people at that time who came here without any of this sort of support and the way they fought the war is really commendable and we all salute the memory of those great people imagine la situation aujourd'hui on tremblait dans le froid c'est le froid glacial aujourd'hui on était bien protégé pourtant mais imaginez la condition et situation de soldats il y a 100 ans ils n'étaient pas protégés comme nous donc pensez More than 9,300 of them made the ultimate sacrifice in Belgium and France. Plus de 9,300 d'entre eux ont sacrifié leur vie en Belgique et en France. We therefore shared a bond of sacrifice that joins us to French soil and society. Nous partageons donc un lien de sacrifice qui nous unit à la France et la société française. The final resting places of these soldiers are spread over 158 cemeteries across various communes and cities of France. Les tombes de ces soldats sont réparties dans 158 cimetières dans différentes communes et villes de France. The Indian Memorial at Neuilly Chapelet 
built by the Commonwealth War Grave Commission is a place where 4,300 brave Indian soldiers died in one night. Their blood is permanently mixed with the soil there. Le Memorial Indian en Chapelle, construit par le Commonwealth War Graves Commission, conserve la mémoire de 4300 soldats indiens qui sont morts en une nuit. Leur sang est mélangé de façon permanente au sol d'ici. Although it was not a war that India was involved with directly, the wearer of the Indian soldiers and the duty they stood for leaving behind their kith and kin is a memory that can never be erased. They fought for human liberty and freedom. Even today, India continues to be one of the largest contributor to the United Nations peacekeeping missions in the conflict zones of the world. The sons and daughters of India have always stood on the side of righteousness even when confronting the toughest adversaries and have fought gallantly and laid down their lives to uphold and promote these cherished ideals. Their sacrifice can best be failed in their own words. And I quote, when you go home, tell them of us and say that for their tomorrow we gave our today. As you are aware, the Battle of Kemral was fought on this very piece of land that you are standing upon today from the morning of November 20th, 1917 till December 4th, 1917. Over 40,000 soldiers have died during that battle, including many Indians. It was almost 100 years back on the same size that Indian cavalry comprising of the Duncan horse, Hudson's horse, Pune horse, Central India horse and 18 cavalry had charged the, at German positions during the battle. No Indian war memorial had so far been constructed by government of India in France. I am therefore happy that the present government of India has taken this construction of the iconic monument as part of our homage to our brave soldiers. My dear sisters and brothers, this Indian memorial in Willers Guslain would stand tall as a towering manifestation of our continuous efforts to express solidarity with France in remembering the matriarchs of the First World War.
on behalf of the government of India, on behalf of the people of India, on behalf of myself, I once again take this opportunity to express my deepest gratitude to the Honorable Mayor, Mr. Gerard Alat of this place and also the Deputy Mayor and all other concerned people for gifting this piece of land to the Government of India for constructing this memorial and for welcoming me to his beautiful town. Au nom du gouvernement et du peuple indien, je saisis en une fois cette occasion pour exprimer ma plus profonde gratitude à M. Gérard Allard, maire de ville et vilain, pour avoir offert ce terrain au gouvernement indien pour la construction de ce mémorial et pour son accueil chaleureux dans sa belle commune. I am also thankful for our extensive cooperation that has helped realize us complete the memorial in such a short time. I would like to express my gratitude to the Government of India and the United Service Institution of India for conceptualizing, designing, and constructing this monument in Vilarsi Gulshan at the ex exact site of Indian cavalry charge during the Battle of Cambrai. Je remercie le gouvernement de l'Inde et la United Service Institution of India pour la conceptualisation, la conception et la construction de ce monument à ville et vilain sur l'endroit exact de la charge de la cavalerie indienne pendant la bataille de Cambrai. I would also convey my deepest appreciation to all the local and regional authorities of the French Republic and the Commonwealth War Graves Commission for their assistance and close collaboration. Je remercie également toutes les autorités locales et régionales françaises et le, la Commonwealth War Graves Commission pour tout leur soutien et toute leur collaboration étroite avec nous. My special thanks to the local people of this place for the cooperation they have extended to this project. And my special thanks are also to all of you who have all come here, even in adverse weather, to join this solemn occasion of inauguration of the memorial that has been erected by the Indian government in memory of the great souls who have laid down their life fighting for a cause. Je remercie tout particulièrement la population locale pour tout leur soutien, leur collaboration, leur collaboration, qui nous a permis en fait de construire ce monument en l'honneur des soldats indiens. Je remercie vous tous en fait qui êtes présents aujourd'hui pour rendre hommage aux soldats qui sont tombés lors de la guerre. This demonstrates your trust and appreciation of the sacrifice made by those soldiers and ensures that their sacrifices are not forgotten by anyone on this land. I really feel humbled that I could come here as the Vice President of India, as the representative of Indian government, along with my family, and also along with the officials of Indian Embassy here and also the officials of the External Affairs Ministry, Government of India, to join this pious program of paying homage to these people, I will never forget in my life the visit to this place and also the affection and appreciation you have shown towards those great soldiers in attending this August gathering and also that Solomon function in adverse weather condition. Je vais jamais oublier cette visite en France et pour l'accueil chaleureux pour qui était adressé à moi, à ma famille et la délégation qui m'accompagne pour rendre hommage aux soldats indiens et ça nous rappelle que leur mémoire va être jamais oubliée. I also would like to appreciate the war veterans who have all come there and joined us on this pious occasion. Je remercie également 
également tous les anciens combattants qui étaient là pendant la cérémonie aujourd'hui à cette occasion très très solennelle. And I also would like to appreciate the children, young children, who took pains to learn Indian language and also render the national song of India, Janagana Mana. And I would like to really compliment the mayor and the local authorities for taking initiative to train and to tune the young children for this great effort. Je remercie tout particulier les enfants qui ont pris la peine d'apprendre la langue bon, indienne pour chanter et pour interpréter l'hymne national. Et je félicite Monsieur le maire pour les encourager, pour les motiver, pour apprendre notre hymne. Long live India, France, friendship. And long live peace. That's my message on this occasion. Thank you very much. Jai Hind. Vive la France, vive la paix, vive l'amitié indo-française. Merci. Jérémy.